Giáo sư Cô ấy vốn không chấp nhận bệnh của mình hiện giờ đang trở nặng Thậm chí không chấp nhận để tôi kiểm tra chữa trị Tôi biết rõ, biết rõ bệnh tình của cô ấy đang rất nghiêm trọng Vậy mà Vậy là phiền phức thật đó Một bác sĩ gặp phải bệnh nhân không chịu phối hợp Thì bác sĩ đó có tài giỏi tới đâu Cũng phải bó tay Thượng khiếp Bây giờ cậu có giữ tính gì chưa Giáo sư Tôi thấy thế này Khi nào kế hoạch nghiên cứu được phê chuẩn xong Tòa án cũng chứng minh được lợi tuyết vô tội Tới lúc đó Cô ấy không còn lý do gì từ chối Không cho tôi chữa trị Lúc cậu còn trong trường Tôi đã nhấn mạnh với cậu Tâm lý là yếu tố ảnh hưởng tới căn bệnh Áp lực trước tòa Sẽ khiến cho bệnh tình của lợi tuyết càng trở nặng hơn Do đó tôi nghĩ Trong quá trình ra tòa tốt nhất là tiến hành thật nhanh Như vậy mới giảm tới mức thấp nhất Cho căn bệnh của quỷ Giáo sư, giáo sư Nhờ ông nhắc nhở Trước đây tôi chỉ lưu ý tới cách chữa trị Không lưu ý tới điểm này Giáo sư, cảm ơn ông, cảm ơn ông Thượng Kim, phố quân, Thượng Kim, phố quân xem tới đây Em tới đây nói cho anh biết Trong sở vừa nhận được thông báo của tòa án Nói vụ án của chị Lợi Tuyết Hai tuần sau thì đưa ra tòa xét xử Xong, hai tuần nữa Phải đó, giáo sư Vậy... Còn hai tuần nữa là ra tòa rồi Số tiền này vẫn không đủ để mướn luật sư Bây giờ phải làm sao đi Đã tới nước này rồi Còn không tin Chí Hào không quan tâm tới Phải đi gặp nó Cho dù anh Hào chịu giúp Chị hai cũng không chấp nhận đâu Bác Hân Đây, bên này Bác Hân Má Bác Hân Thượng Kim Bác Hân Thượng Kim Thượng Kim Mọi người đã tới Bác Hân Lợi Mai Chí Trung Bác Kỳ Hiện giờ thời gian cấp bách Chúng ta có thể gạt bỏ ân quán cá nhân qua một bên trước Quan trọng nhất bây giờ là Cùng nhau tìm cách phải không phải phải Con nghĩ Bệnh của lợi tuyết là như vậy Lúc còn nhỏ Lợi tuyết bị té xuống núi Não bộ của cô bị chấn động mạnh Máu bầm trong não Đè nén hệ thần kinh trung ương Hiện giờ Có thể khối máu bầm đó sinh ra biến chứng Chúng ta phải mau tìm ra phương pháp chữa trị Phải kiểm tra lại cho cô ấy Nếu chậm trễ Cô ấy có thể mất mạng Cái gì Có thể mất mạng Thượng Kim Cậu phải mau tìm cách để cứu lợi tuyết Bác Hân Chữa trị cho lợi tuyết là tâm nguyện mấy lâu của con Nhưng mà hiện giờ lợi tuyết không chấp nhận để con chữa trị Hôm nay con mời mọi người ra đi Là muốn hai bác đi khuyên quấy ấy dùm con Bảo cô ấy mau chứng minh là mình vô tội Mau chấp nhận để con chữa trị cho cô ấy Nhưng mà bên nhà em không đủ tiền mướn luật sư Làm sao giúp chị ấy được Hiện giờ là lúc quan trọng nhất Cho dù lợi tuyết có giận Con cũng phải ra tay trợ giúp Con xin giới thiệu với mọi người Ba vị luật sư này Trong luật sư đoàn Do con mướn về Chào mọi người Công tử Lương đã cho chúng tôi biết Chúng tôi nhất định làm hết sức của mình Cảm ơn Họ đã chú tâm nghiên cứu vụ án này rồi Họ sẽ ra tòa biện hộ giúp lợi tuyết được trả tự do Công tử Lương Đại ân đại đức của cậu Chúng tôi suốt đời không quên được Phí luật sư Sau này chúng tôi sẽ trả lại cho cậu Tiền bạc là chuyện nhỏ Cứu lợi tuyết quan trọng hơn Điều kiện tiên quyết Để thắng được vụ kiện này là lợi tuyết nhất định phải phản cung Không được khăng khăng Nói mình là hung thủ giết người nữa Về mặt này thì Yêu cầu mọi người dùng tình cảm Để lay động lợi tuyết Đúng Công tử Lương nói rất đúng Đừng chậm trễ nữa 
Chúng ta bao tới trại giam thăm lợi tuyết đi Được Chúng ta đi ngay bây giờ Ba Khoan khoan đã khoan đã Em vẫn còn yếu phải ở nhà dưỡng bệnh Chờ tin vui của anh đi Không được em phải đi Ở nhà chờ thì em lo thứ phát bệnh đó Bác Kỳ Con cảm thấy như vậy Để bác Hân đi có thể cũng tốt Lâu nay lợi tuyết rất có hiếu Biết đâu cô ấy chịu nghe lời của bác Hân Phải phải Bác thấy sao Được được Vậy thì đi ngay Mau đi 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 Mau lên đi Mau lên đi đi Chờ lâu lắm rồi Sao lợi tuyết vẫn chưa ra đây gặp chúng ta Bác Hân, bác đừng nóng nảy Có thể chúng ta tới hơi đông người Nên phải mất thời gian để xin phép Phải vậy không? Bác đừng nóng nảy mà Má, đi Con đưa máu qua phòng bên kia nghỉ một chút Không, không được Má phải ở bên này chờ xin được phép Thì lập tức có thể gặp được lợi tuyết Cho dù phải quỳ xuống năn nỉ Má, má cũng bắt nó phải nhận lời Rồi lại công bằng cho mình Chấp nhận chữa trị Được, bác đừng nóng Công tử lương, công tử lương Bác Kỳ, bác Hân, công tử Lương Chúng tôi có thể gặp lợi tuyết được chưa? Phải đó Trước khi ra tòa Lợi tuyết cương quyết không gặp bất cứ ai Cho nên con cũng không gặp được cô ấy Vậy, vậy cầu cho nó biết Tôi đã tới Nó sẽ gặp tôi mà Phải đó, con đã thử rồi Thậm chí con đã nhờ trại giam Chuyển lời nói Bác đang bệnh Cũng vô đây xin gặp cô ấy Vậy Nhàn kỳ ạ, bây giờ làm sao? Lợi tuyết không chịu gặp em, bây giờ phải làm sao? Má, bây giờ làm sao đi? Bà xem, tôi còn nóng ruột hơn bà nữa đó. Đừng lo lắng, đừng lo lắng mà. Công tử Lương, anh có thể sắp xếp cho chúng tôi vô trong đó khuyên chị hai hay không? Phải đó. Tôi biết, tôi biết anh nhất định sẽ có khách, anh nhất định sẽ có khách mà. Mọi người đề cao tôi quá rồi, trong này là trại giam, không thấy đùa được. Nhưng mà công tử Lương Chúng tôi chỉ trùng Đừng để công tử Lương phải khó xử Tôi biết công tử Lương đã cố gắng lắm rồi Chúng ta tìm cách khác có thể tốt hơn Hay là thế này Tôi nhờ Thanh Trao Quỳnh Sai thêm người đi điều tra hung thủ của vụ án này Nếu như tìm được hung thủ Thì lợi tuyết sẽ được vô tội phóng thích ngay Vậy Công tử Lương Mọi việc xin nhờ cậu Xin nhờ cậu Xin nhờ cậu Xin nhờ anh Đừng khách sáo Phải vậy thôi Mọi người yên tâm Tôi nhất định sẽ cố gắng Công tử Lương Cảm ơn cậu Xin cảm ơn Xin cảm ơn Công tử Lương Xin cảm ơn Xin cảm ơn Đúng là người tốt Đừng cách sáu nữa Phải vậy thôi Phải vậy thôi Cảm ơn công tử Lương Cảm ơn công tử Lương Cô điên rồi sao Người thân bạn bè của cô Mướn luật sư vô tới đây Cô cũng không chịu gặp Làm sao cô biết vụ án của cô Không biện hộ được chứ Cô đừng giả vờ làm ngơ với tôi Cô lên tiếng đi chứ Nói đi Hôm nay cô Phải nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi biết Vẫn không nói Không chịu nói gì hết Cô Tôi muốn đánh chết cô nếu cô muốn chết trong này Thì tôi đánh cô chết cho rồi Đừng để cô liên lụy tới người khác như vậy Cô chết thì yên rồi Vậy chết đi Cô chết đi Bị cáo tỉnh lệ tuyết Tội giết người được thành lập Tuyên án tử hình Không Lợi tuyết Con không có giết người Má Má bảo trọng Con không có giết người Lợi tuyết Con tôi bị quan mà Con tôi bị quan mà Lợi tuyết Lợi tuyết Lợi tuyết
Không phải sự thật Không phải sự thật Mình chỉ nằm mơ thôi Mình chỉ nằm mơ thôi Mình nằm mơ thôi Thật đó Mình nằm mơ thôi Lợi mai Con cũng lo lắng cho chị hai con Nên không ngủ được phải không Là người thân trong nhà Con không muốn nhìn thấy chị hai bị chết quan trong tù Mong sao phương pháp của công tử Lương dùng được Cảnh sát có thể sớm bắt được thủ phạm Chứng minh chị hai con vô tội Con không dám hy vọng quá nhiều như vậy Công tử Lương làm cách này là để cầu mai đó thôi Anh ấy không muốn chúng ta quá đau lòng thôi Lời mai Con đừng hù má Đây là chuyện liên can tới nhân mạng Công tử Lương không đến nỗi nào gạt chúng ta như vậy đâu Sau khi rời khỏi trại giam Thì con tới sở cảnh sát để hỏi thăm Họ cho biết mặc dù hiện giờ đang thẩm tra lại vụ án này nhưng hy vọng không nhiều lắm Nếu trong vụ án có manh mối khác Thì họ phá án bắt người lâu rồi Cần chi đợi tới bây giờ Nếu không bắt được hung thủ Chị hai con Xem như không cứu được rồi Không Không Ông trời không thể làm vậy với lợi tuyết Lợi tuyết nó hiền lạnh như vậy Từ nhỏ đến nay Không bao giờ làm những chuyện hại người nó vì họ tỉnh Lâu nay chưa có ngày nào được sống yên ổn Ông không thể bắt nó phải chết quan như vậy Trong lúc nó còn trẻ Trời ơi Ông không thể nhẫn tâm như vậy Ông không được tàn nhẫn như vậy Nếu ông muốn lấy mạng Thì lấy mạng già này của tôi đi Xin ông Hãy để lợi tuyết ở lại Để lợi tuyết ở lại trên đời Xin ông để lợi tuyết xấu số của tôi ở lại Lợi tuyết con Con Số của con khổ quá Má, con xin lỗi Con thật sự rất nhớ má Con cũng rất mong được gặp má Nhưng mà Con xin lỗi Con quá bất hiếu Con bất hiếu với má quá Xin má hãy tha thứ cho con Nhưng mà Sắp rồi Sắp rồi Nhà chúng ta sắp được đoàn tụ với nhau rồi Sắp được đoàn tụ nhau rồi Chỉ cần nghĩ tới chuyện này là con vui lắm rồi Má Chỉ cần từ nay mọi người được sống yên vui Thì con vui lắm rồi Liệt tổ liệt tông chứng giám Xin tha thứ cho con dâu dinh hân này bất hiếu Từ nay Không thể thắp nhang bái tế tổ tiên được nữa
Chí trung lợi mai Là má của các con Má không thể trố mắt đứng nhìn con của mình phải chết Má nhất định phải đi cứu lợi tuyết Lần này má đi E rằng sẽ không trở về đây nữa Căn nhà này Má giao lại cho các con Phải nhớ Nhất định phải đón ba và má nhỏ của các con về đây Đây là tâm nguyện cuối cùng của má Thôi đi Bà nói bậy gì vậy Bà không thể là hung thủ giết thẩm bân được đâu Bà nghe cho kỹ đi Thay người khác nhận tội là vi phạm luật pháp Sẽ bị ngồi tù đó Tôi là hung thủ giết chết thẩm bân thật mà Tôi không nói gạt cậu đâu Tại con của tôi nhận tội thay cho tôi Xin cậu Nghĩ tình nó có lòng hiếu thảo Thả nó ra về đi Tôi sẵn sàng Tôi chấp nhận Chịu sự chế tài của luật pháp Tôi chấp nhận Thôi được rồi Đi theo tôi Dạ Dạ Thẩm mừng Hắn là kẻ thù của nhà họ tỉnh chúng tôi Nếu không tại hắn Thì tôi không bị mất mẹ Từ lúc còn nhỏ Nếu như không tại hắn Thì bây giờ cả nhà chúng tôi đang sống vui vẻ Nếu như không phải tại hắn Chị hai tôi Đã không đi làm vũ nữ Trong vũ trường Tôi biết Chị hai tôi làm vũ nữ Tự cảm thấy ảnh hưởng tới danh dự họ tỉnh chúng tôi Cho nên Chị ấy đã lánh mặt Trong một thời gian dài Nhưng mà Tên khốn kiếp thẩm bân đó Như một quan hồn đòi nợ Bám theo chị hai tôi Tôi thật sự căm hận Hận hắn Hắn là một kẻ đáng chết Hắn thật sự đáng chết Thẩm bần là do tôi giết Chính tôi đã giết hắn Được rồi Đừng quá nóng nảy Tôi hỏi anh Tại sao trên cán dao để lại Không có dấu vân tay của anh Tôi nói rồi Thời tiết lạnh tôi đeo găng tay Thẩm bần rất đáng chết Đúng là tôi đã giết hắn Đúng là tôi đã giết hắn Chí Trung Má cầm miệng lại nó không có giết người Mà là do tôi giết Má Bông tủ giết người là tôi Má Anh cảnh sát các anh Các anh đừng tin lời của nó Má Nó muốn nhận tội giùm tôi Không đâu má Nó nhận tội thay cho tôi đó Anh cảnh sát Anh cảnh sát Đừng tin lời của má tôi Má của tôi Vì quá thương yêu con mình Nên nhận tội thay cho tôi Anh cảnh sát Đừng nghe má tôi nói bậy Chỉ trung Má Nam tự hán đại trưởng phu Dám làm thì dám nhận Xin má Xin má để một mình con nhận tội Con không được đối bậy nữa Má Má biết con Có lòng hiếu thảo Má rất cảm động Nhưng mà Má tuyệt đối không để con nhận tội cho má Con nghe rõ chưa Má Anh cảnh sát Chính tôi Chính tôi Vụ án này có quá nhiều sóng gió Trong báo chí cũng đã nói lên một phần Tất cả mọi người ai cũng biết rồi Nhưng mà cảnh sát chúng tôi vẫn chưa công khai cho mọi người biết Hung khí của hung thủ để lại Được tìm thấy ở chỗ nào Do đó ai là hung thủ Thì nhất định phải biết Trước khi bỏ trốn Hắn đã bỏ lại hung khí ở chỗ nào Nói đi Tôi biết Tôi biết bỏ lại ở đâu Lúc đó sau khi giết hắn Trong lòng tôi rất quảng sợ nên tôi bỏ lại con dao đó ở dưới mặt đất Và bỏ trốn Phải rồi Anh cảnh sát, anh cảnh sát Tôi đã giết hắn Tôi mới là hung thủ Chí trùng Sau khi giết hắn Còn sau khi giết hắn thì tôi không được nói nữa Tôi giấu con dao dưới gầm giường Đừng nói Đúng là nói vậy Hùng khí vẫn còn nằm trên xác của thẩm bần Hai người không ai được nhận tội cho ai nữa Hung thủ thật sự Đem qua đã ra tự thú rồi Hiện đang ở bên phòng hình sự khai cung Sắp có kết quả rồi Sáng sớm đã tới làm phiền chúng ta như vậy Đưa hai người này giam lại Chờ xét xử Dạ đi đi Tất cả những lời ông vừa khai có đúng sự thật không Tôi thật sự không nói gạt các ông Tên gian ác thẩm bân đó Chẳng những đã cướp mất vợ tôi Mà còn đoạt hết tất cả tài sản của chúng tôi Hắn đã lấy hết tài sản của tôi 
Thậm chí còn phóng hỏa đốt nhà xưởng của tôi Khiến tôi hơn 10 năm qua phải sống trên dĩa hè Tôi có thể không thù hắn được sao Nếu là các ông Các ông Các ông có giết hắn hay không chứ Bởi vậy tôi nói Hắn đáng chết Hắn đáng bị giết Tôi biết Giết người thì phải đền mạng Cho nên Tôi muốn luật pháp trừng trị tôi Xử tôi tử hình đi Được rồi, được rồi Chúng tôi đã lấy cung suốt đêm rồi Quá trình xảy ra vụ án này Ông đã nói rất có lý Vậy đi, ông xem lại biên bản Nếu đúng thì ký tên vô biên bản đó Được Vậy sau khi tôi ký tên thì có thể thả con gái của tôi về nhà phải không Chỉ cần sau khi xác định Tỉnh lợi tuyết đã vì cha của mình Mà đứng ra nhận tội Thì cùng lắm là phạt tiền rồi cho về yên tâm đi Được, được, đây, được Chào Thanh Tra, chào Thanh Tra Tôi đang họp bên trụ sở thì nhận được tin của các anh Nên lập tức trở về đi Tình hình thế nào rồi? Báo có Thanh Tra Chúng tôi đã lấy cung suốt đêm Xem như có kết quả rồi Thẩm mừng là do hắn giết đó Không sai Ông đã từng tuổi này rồi trong đêm tối có thể cướp được con dao trong tay của Thẩm Bân Và đâm hắn một nhát chết ngay à Phải Để cẩn thận hơn một chút Ông lặp lại quá trình của đêm đó xảy ra án mạng này như thế nào cho tôi nghe Lúc đó tôi nhìn thấy Thẩm Bân Đánh con gái tôi ngất xỉu Còn muốn giết nó Cũng trong lúc này Đột nhiên bị mất điện Tôi nhận lúc thẩm bân chưa kịp đề phòng Đeo găng tay vô Lập tức xong ngay vô phòng Cướp lấy con dao hắn đang cầm Nhắm ngay ngực của hắn đâm mạnh Vậy sau khi thẩm bân bị đâm Hắn hoàn toàn không có phản ứng gì Như vậy là không hợp lý chút nào Không không Tôi tù hắn tới xưa Cho nên tôi dùng con dao Đâm hắn thật mạnh Đâm thật mạnh Đâm mạnh Đâm mạnh tới khi Hắn chết rồi Mới chịu buông tay ra Tôi cho ông biết Ông gạt được bọn họ Nhưng không gạt được tôi Tôi tới đây tự thú Tôi gạt mấy ông làm gì chứ Lúc đó tôi đâm một nhát thật mạnh Thật sâu Nên thẩm bân không sao phản kháng lại được Ông nói ông cầm dao Đâm một nhát thật mạnh Lên ngực của thẩm bân Như vậy vết thương của thẩm bân Nhất định sẽ để lại vết dao Mà ông đã đâm mạnh vào ngực hắn phải Chỉ cần lưu ý báo cáo xét nghiệm của Pháp Y gửi tới cũng đủ biết Cả vết thương trên ngực của Thẩm Bân chứng minh được một điều này Đó là sau khi hung thủ ra tay, giết hắn xong Đã kịp thời ngừng tay lại, không hề dùng sức đâm mạnh hơn nữa Ông, còn gì để nói nữa không? Tôi Tóm lại là Tôi đã giết hắn Các ông xem Ông tưởng cảnh sát hình sự chúng tôi là bọn ngốc hay sao Được rồi Nếu như ông muốn được ngồi tù Thì tôi cho ông được ngồi tù Đúng là muốn chết Người đâu Dạ Dạ mong ta vô tù Dạ Đi Đúng là tôi đi giết hắn Đi Tôi giết hắn thật mà Hắn Các ông Các ông Đi mà Mau đi Tôi giết hắn thật mà Sao không thấy má trở ra Đừng nóng nảy Má sẽ ra ngay Luật sư tỉnh Thanh Trang Quỳnh nói Nể tỉnh của anh nên lần này không bắt họ Cảm ơn Làm phiền các anh Thành thật xin lỗi Má Chí Hào Má Ba con đâu Bảo lãnh cho mấy về nhà rồi sao Con không bảo lãnh ông ấy thì má ở lại với ông ấy Má, má, má Má đừng giận nữa Được rồi Lát nữa con bảo lãnh cho mấy về 
Nhưng mắt phải hứa với con Không được cùng với Chí Trung gây rối nữa Cảnh sát không phải những đứa trẻ 3 tuổi Họ sẽ không dễ bị để má gạt nhận tội thay cho chị hai như vậy đâu Nếu như lần này không nhờ họ thông cảm bỏ qua Thì bây giờ hai người đã bị ngồi tù rồi Má Con nghe nói chị hai đang bệnh phải không Chị nhận được tin nhắn của má Thì lập tức qua tìm em để bảo lãnh cho má Chưa kịp cho em biết Thượng Khiêm nói chứng đau đầu của chị hai lại tái phát Nếu không tranh thủ thời gian Đưa chị hai ra ngoài chữa trị E rằng sẽ bị nguy tới tính mạng Vậy Như vậy là không ổn rồi Cái gì gọi là ổn Cái gì là không ổn anh đừng đóng kịch trước mặt em nữa Bây giờ anh chịu ra mặt giúp chị hai sao Chịu giúp chị hai sao Đừng nói thêm nữa Đừng nói thêm nữa Má Má cảm thấy là Chị hai các con Hết cứu được rồi Chí Hào con mau tìm cách bảo lãnh cho ba con ra ngoài trước đã Được Chí Trung Chúng ta về nhà trước đi Lợi tuyết hết cứu được rồi Má Lợi tuyết không cứu được rồi Má đừng lo lắng Má Lợi tuyết của má hết cứu được rồi Má Chị hai không thể chết được Trẻ cực khổ nuôi dưỡng mình cho tới khôn lớn Nếu thật sự chết đi như vậy Thì từ nay cuộc sống của mình Sẽ không còn ý nghĩa gì nữa Chị Cát Hôm nay tôi đến Không phải vì vụ án của chị Mà tôi đến đây Chị hai cậu gửi cho cậu đó Chị hai không chịu gặp mặt tôi sao Bức thư này Tôi đã nhiều lần khuyên căn cô ấy Cô ấy mới chịu viết cho cậu Tôi đã xem thư rồi nếu cậu muốn cứu chị hai của mình Thì đừng để ý tới những gì cô ấy viết trong thư Chị hai tôi vẫn khỏe phải không? Sức khỏe của ấy ngày càng tệ hơn Thường xuyên có triệu chứng bị mất thị lực bất ngờ Nếu cậu không muốn cô ấy phải chết trong này Thì mau mau tìm cách cứu cô ấy ra ngoài thật nhanh Tôi nói như vậy, cậu không hiểu hay sao? Phải thật nhanh Chí Hào Những gì cần nói Chị đã gặp em để nói hết rồi Em phải nghe theo chị Đừng xem vô vụ án của chị Chị rất đáng tiếc từ nay Chị không thể cùng với những người thân trong nhà Phấn đấu cho họ tỉnh ta nữa Em là con trưởng của họ tỉnh Chẳng những gánh giác trách nhiệm Đem lại danh dự cho họ tỉnh Mà còn phải giúp cha mẹ các em của mình Sớm bỏ được sự đau khổ vì mất chị Bây giờ chị Giao lại cho em trách nhiệm Giúp họ tỉnh đoàn tụ Chị tin rằng Em sẽ không để chị thất vọng Đây, cạn đi, cạn đi 
Này, anh buồn lắm sao Ngồi uống rượu suốt đêm cũng không lên tiếng Chị hai Mình là một luật sư Là một luật sư mà ai cũng kính trọng Mình là một luật sư Luật sư Chí Hào Anh không nên uống như vậy Anh uống nhiều sẽ có hại cho sức khỏe đó Đưa cho em Phải uống Anh phải uống Đưa cho em Anh đừng uống nữa có được không Chí Hào Em xem bức thư này đi Chí Hào Chí Hào Vụ án của chị hai vẫn chưa ra tòa xét xử Như vậy là chưa tới bước đường cùng mà Tại sao chị hai lại viết thư như vậy cho anh chứ Chị hai của anh Hiện giờ đang bệnh rất nặng Nguy hiểm tới tính mạng Nếu như Nếu như không lập tức Đưa chị ra ngoài chữa trị Thì e rằng Không kịp nữa Chị hai đang bệnh nặng như vậy Chúng ta phải mau tìm cách đưa chị hai ra ngoài mới xong Đừng uống nữa Đừng uống nữa Em biết không Em biết người trong nhà của anh Vì muốn cứu chị hai Đã thay chị nhận tội Bà của anh nhận tội Má của anh cũng đi nhận tội Chí Trung cũng đi nhận tội Em biết Còn anh còn anh Chí Hào Anh đừng uống nữa Anh đau lòng quá Anh đau lòng quá Chí Hào Anh phải làm sao Anh phải làm sao anh sợ Anh sợ mình chọc giận ba của em Anh Anh lại sợ phải mất đi chị hai của mình Bây giờ anh Anh không làm được chuyện gì hết Anh làm chuyện gì cũng không được Hiện giờ anh đã trở thành một tinh hèn nhát Chí hào Hèn nhát Anh bình tĩnh lại đã Anh bình tĩnh lại đi Chúng ta sẽ tìm cách khác Nhất định sẽ có cách giải quyết chuyện này Nhất định giải quyết được mà Anh đừng uống nữa Đưa cho em Đừng uống nữa Đưa em Được Vậy em cho anh biết Em cho anh biết phải làm sao giải quyết được Làm gì đó Em nói đi Đồ vô dụng Con ba Đồ khốn Ba đừng đánh nữa Con xin ba Con xin ba Ba đừng đánh anh ấy Con xin ba Anh ấy không cố ý đâu Chị hai đang bệnh rất nặng Nên anh ấy đau lòng Xin ba đừng giận anh ấy Nó thấy đau lòng Ba Thì có thể làm bậy sao Quang được Ba Ba Chí Hào Đúng là một tên vô dụng Đừng đừng là người đàn ông Ba Vậy mà Mỗi lần không vui thì uống rượu rồi làm bậy Đúng là Không làm nên việc lớn Ba 
Thì ra Ban đầu con tưởng chỉ một mình con biết Thì ra ba cũng biết Con là một tên vô dụng hèn nhát Một tên hèn nhát Con Người đâu Dạ lão gia Đưa tên hèn nhát vô dụng này Ra qua viên cho tôi ngay bây giờ Tôi phải cho nó tỉnh lại mới được Dạ Mau Các anh làm gì vậy Các anh làm gì vậy Mau Đi Không được Không được Đi đi Không được Cẩn thận đó Không được Các anh làm gì đó Cẩn thận Không được Ba ơi Cẩn thận cô chủ Buông tôi ra Ba Ba định làm gì với anh Chí Hào Ba định làm gì với anh ấy Tỉnh ra Ba phải cho nó tỉnh táo lại Không được đâu ba Còn tỉnh ra Ba không được làm vậy với anh Chí Hào Ba không được làm như vậy Tỉnh ra con muốn sai lắm phải không Ba sẽ cho con tỉnh lại Mau tỉnh lại Không được ba Tỉnh lại chưa Đừng ba ơi Đừng ba ơi Tỉnh lại chưa Tỉnh lại chưa Bây giờ con tỉnh lại chưa Đừng ba ơi Bây giờ con tỉnh lại chưa Đừng ba ơi Đừng Đừng ba ơi Con làm muốn gì Con làm gì đó Bảo tránh ra đi Bác không được làm vậy với anh ấy Bác không được làm vậy với anh ấy Ba không được làm vậy với anh ấy Còn xem Bây giờ con trở thành người như thế nào Ba Bộ ông nghĩ viên như vậy sao Không cho con Không cho con can thiệp vào vụ án của chị hai con Là để giữ cho con được tốt Còn hứa với ba Không can thiệp vào chuyện của họ tỉnh nữa Bà đã tin tưởng con Nhưng bây giờ thì sao Con có giữ lời hứa với ba không Con không làm được Thì đừng hứa với ba như vậy Chỉ hào con đã khiến ba quá đau lòng rồi Bà đặt hết hy vọng vào con như vậy Bà tưởng Sau này con có thể làm nên việc Sẽ trở thành người nối nghiệp cho ba sau này Con đã khiến ba quá thất vọng Khiến ba thất vọng quá rồi Ba hoàn toàn không ngờ được Con đúng là một tên đàn ông quá hèn nhát Quá vô dụng như vậy Bà không thể chịu đựng nữa Tuyệt đối không chấp nhận nữa Nếu ba còn chấp nhận con nữa Thì chẳng khác nào đứng nhìn con gái của ba bị con bắt nạt Ải Linh là đứa con duy nhất của ba Con nói xem Trong thời gian qua Lúc nào con cũng nghĩ tới người thân của con Đối với Ải Linh Con có một chút tình yêu thương gì không Tỉnh Chí Hào ba hỏi con Con xem họ cung này là gì Con xem họ cung nhà này là gì Nghe đi Bà sẽ hồi hôn Bà Bà nói gì vậy Con không hồi hôn với Chí Hào đâu Con không hồi hôn với anh Chí Hào Con không xa anh Chí Hào được Ái Linh Người đàn ông hèn nhát vô dụng như nó vốn không xứng đáng làm con rể của ba được Chí Hào Chí Hào Ái Linh Con nghe lời ba Người đàn ông như nó không lấy thì thôi Ba Ba không được làm như vậy trong lòng Chí Hào đang rất đau khổ Anh ấy uống rượu mới như vậy Khi anh ấy tỉnh lại Anh ấy sẽ không làm cho ba thất vọng đâu Ba, con xin ba Xin ba cho Chí Hào một cơ hội đi Ái Linh Cũng vì ba đã tha lỗi cho nó quá nhiều lần Con tưởng ba quyết định như vậy Thì ba không đau lòng hay sao Đau một lần Còn hơn là đau lâu Giữa con và tỉnh lợi tuyết nó phải quyết định chọn lấy một người Nếu như nó không thể quyết định chọn bên nào Thì ba quyết định thay nó Ba không được Ba đừng làm vậy Xin ba tha cho nấy một lần Con xin ba Chỉ Hào là một người có nhiệt huyết Anh ấy không quên được thân tình đối với chị hai Đó chính là điểm mà con yêu anh ấy Ba không được từ bỏ anh ấy như vậy Ba con xin ba Ba cho anh ấy thêm một cơ hội Ai Linh Người như Chí Hào Không đáng để con gửi thân suốt đời được Đứng lên Con mau đứng lên cho ba Ba Con xin ba tha cho anh ấy Nếu không thì con sẽ quỳ tại đây không đứng lên nữa Ai Linh Con Ba Ai Linh anh xin lỗi Anh đã có lỗi với em Chí Hào Mọi chuyện chờ anh tỉnh lại mới nói sao được không Được không anh Lâu nay anh chưa lần nào thức tỉnh như bây giờ Bà này nói đúng 
Con không được do dự nữa Bây giờ thì anh đã biết Những gì mà anh cần phải làm ngay Ba Cảm ơn ba Cảm ơn ba trong bao nhiêu năm qua Đã đặt kỳ vọng và đào tạo cho con Sau này có cơ hội Con nhất định sẽ trả ơn cho ba Ái Linh Cảm ơn em đã yêu anh Anh xin lỗi Chí Hào Xin lỗi em Xin lỗi em Xin lỗi em Nếu như anh mất đi chị hai mình Thì cho dù anh có đủ tất cả mọi thứ Cũng không còn ý nghĩa Không còn ý nghĩa nữa Ba Ba Cảm ơn ba Cảm ơn ba trong bao nhiêu năm qua Đã hết lòng lo cho con Con đã khiến ba thất vọng con xin lỗi Con xin lỗi Con xin lỗi Chí Hào, anh muốn đi đâu Chí Hào, anh không nên bỏ đi Chí Hào, anh không được bỏ em Hải Linh Ba, Chí Hào, anh không được bỏ em Quay lại, con quay lại cho ba Ba, Chí Hào, anh không được bỏ em Anh không được đi, không được đi Em xin anh Ái Linh, anh đừng đi, anh đừng đi Anh không đáng được em yêu Anh không đáng được em yêu Em không cho anh đi, Chí Hào Anh không đáng được em yêu, Chí Hào Ba, Chí Hào Anh không đáng được em yêu, Chí Hào Em xin anh đừng đi, cứ để nó đi Anh đừng đi, anh đừng đi mà Anh đừng đi, anh đừng đi Bệnh của lợi tuyết càng ngày càng nghiêm trọng Tính sao bây giờ? Tính sao bây giờ? Lợi tuyết à Con có biết không? Vài ngày nữa con sẽ ra tòa Mọi người đều rất lo cho con Ông trời à Lợi tuyết đứa con gái tốt Nó tuyệt đối không giết người đâu Nhưng bây giờ Còn ai có thể giúp nó chứ? Chí hào Chẳng lẽ con không giúp chị cả của con thật sao Thật sự không giúp chị của con được sao Tốt quá, tốt quá Cuối cùng Chí Hào cũng đồng ý biện hộ cho lợi tuyết rồi Tốt, chạp vui lắm, mừng lắm Có một luật sư giỏi đứng ra chắc chắn vụ án kia sẽ thắng kiện Bà Lúc trước bà cứ chê anh Chí Hào là người vô dụng Đánh giá người ta không đáng một xu Bây giờ lại nâng người ta lên tận trên trời Có khác mà Tình chị em đúng là tình chị em Gia đình đó Bà thích kết thông gia với họ Có thể diện Có thể diện Con gái, bà cho con biết Con phải ráng học được cái tốt của người ta Con thấy đó, người chị thì bị giam trong tù Thằng em thì chạy lo Sau này nếu ba của con có bị làm sao thì Bà yên tâm, nếu như ba có bị bắt giam hoặc là bị xử tội Con cũng sẽ đi cứu ba mà Sao ba lại bị bắt giam chứ Bà Còn hai món ăn nữa Con mau mang lên cho họ ăn Bà ở nhà canh cửa và sẵn đó Con chúc mừng họ luôn nhé Được ba Đậy kính nha Vậy con đi đây Này, đi đừng cẩn thận nha Dạ Chí Hào đã trở về Thế nào lợi tuyết cũng được cứu 
<cười> Hiểu luôn Bà của con có lòng quá Cho bác gửi lời cảm ơn Bà của con vui lắm đó Được tin anh Chí Hào về nhà Hai món ăn này bà của con có công nấu cho anh Chí Hào ăn Hiểu rồi, cảm ơn nhiều Không cần mà Anh Hào, lần này anh trở về Em vui mừng lắm đó Tốt quá, tốt quá Chị hai sẽ được cứu Chị hai sẽ được cứu Anh Hào Anh Hào Lần trước đánh anh bao nhiêu Bây giờ anh cứ luôn vốn lẫn lại Trả lại cho em đi Nào Muốn đánh bao nhiêu cứ việc đánh Thật chứ Thật mà Chí Hào Anh đánh nó nha Mà Mà cứ để anh Hào đánh đi Không sao đâu Không sao Cái thằng ngốc Lần trước nếu em không nương tay anh đã bị em đánh ngã gục lâu rồi Được rồi, được rồi, mau ngồi xuống đi Thôi ăn cơm đi, ăn cơm đi Ăn cơm, nếu không thì nguội hết đó Ăn cơm đi Anh, ăn cơm Ăn nhiều đồ ăn vào Nào, cảm ơn Ăn nhiều vào Mẹ cũng phải ăn nhiều một chút Nào, Chiến Hào à Con cũng phải ăn nhiều một chút Anh Hào có phải đã lâu lắm rồi Anh không được ăn thức ăn do má nấu Đúng vậy Thức ăn do má nấu luôn luôn là thức ăn thơm nhất, ngon nhất Vậy thì ăn nhiều thêm Anh, câu nói này trước kia em cũng thường nói như vậy Vậy sao? Đúng vậy Thấy cả nhà của anh như vậy Trong lòng em rất vui Hình như đồ ăn hơi ít Để em về lấy thêm Đủ rồi, đủ rồi Hiểu lôi à, ngồi xuống ăn đi Đủ rồi mà Mà, chị Mai đâu rồi? Hôm nay phòng trà có chuyện Một lát nữa nó sẽ về liền Dạ Nào chúng ta ăn cơm Anh Theo ý anh chúng ta phải làm sao để giúp được chị hai Tất cả mọi người đều biết Bây giờ anh đã ra khỏi nhà họ cung Việc của chị hai Làm gì cũng phải có tiền Em có để dành một ít Em lấy cho anh Chí Trung Chí Trung Chí Hào à trong lúc mọi người đều lo lắng không biết làm sao Này có con trở về Trong lòng má Thật sự rất vui Tốt quá Chị hai của con sẽ được cứu Lợi tuyết Nó sẽ được cứu Anh anh Số tiền này anh cầm lấy Em giữ lại đi Anh cầm đi mà Em giữ lại Khi nào anh cần anh sẽ lấy Chí Hào Con dì chị của con Đã trở mặt với cung lão gia Chuyện đám cưới với Ái Linh Không sao hả Mẹ rất lo Sự việc trở nên như vậy Không biết có ảnh hưởng không tốt gì không Mẹ Nếu làm cho con thăng quan tiến chức Nhưng lại mất chị hai thì không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa Nhà họ cung không cho con cứu chị hai Chị có thể nói là tiếc nuối Vụ việc đó Má đừng lo nữa Bây giờ tất cả chúng ta phải dốc hết sức Vì chuyện của chị hai Mà nghiên cứu thật kỹ Đó mới là điều quan trọng nhất Anh như vậy mới là anh tốt của em Chẳng lẽ việc này không thể vẹn toàn sao Ái Linh là đứa con gái tốt mà Má Bắt đầu từ bây giờ Chúng ta chỉ bàn về chị hai Tạm thời đừng nhắc đến chuyện của nhà họ cung nữa Có được không? Phải đó Chị ấy Linh là người biết lý lẽ Con tin chắc Chị ấy sẽ thông cảm cho anh Hào Chị Trung Chẳng phải đã nói rồi sao Đừng nhắc nhà họ cung nữa Nếu em còn nhắc nữa Anh nổi giận đó nha Được rồi em không nói nữa Không nói nữa Ăn cơm đi Ăn cơm đi Em đó Nếu không có chị hai Thì hôm nay đâu có anh Cho nên chúng ta phải dốc hết sức Để cứu chị hai Má có đúng vậy không Đúng vậy con nói rất đúng Thấy hai anh em con hòa thuận trở lại Trong lòng má thật sự rất vui Lợi tuyết được cứu rồi Lợi tuyết được cứu rồi 
Nếu không có chị hai thì hôm nay cũng sẽ không có chúng ta Có đúng không? Anh Hào nói rất đúng Anh Hào nói rất đúng Anh Hào, ăn cơm Ăn cơm Tất cả cùng ăn đi Má cần phải ăn nhiều một chút Ăn cơm đi Lát nữa chúng ta nghiên cứu thêm nữa nhé. Được Chào anh, chào anh Chí Hào Em có biết không Anh muốn em sẽ ghi nhớ Mỗi một câu nói của anh Nhất định phải ghi nhớ Xử lý vụ án có lợi tuyết Nhất thiết phải thận trọng Anh nói vậy Chắc em nghe hiểu chứ Em hiểu mà Anh thượng khiêm Chắc anh cũng thấu hiểu chị hai của em Chị hai sẽ hết sức che giấu bệnh tình của mình Rất có thể bệnh tình của chị ấy Còn nghiêm trọng hơn anh đã biết Chí Hào Bệnh tình của chị hai em Rất có thể nguy đến tính mạng Đây tuyệt đối không phải bắn tiếng đe dọa Chắc em cũng biết Cô ấy không muốn em xen vào vụ án của cô ấy Biện hộ cho cô ấy Em biết không Em đều biết cả Tại sao em không biết chứ có điều bất luận thế nào Bây giờ em không thể nghe lời của chị hai Chị hai của em không thể nào là hung thủ giết người Bây giờ chỉ có em Và chị nghĩ ra cách Ra tòa biện hộ cho chị hai Phải làm sao bây giờ Cũng sắp đến ngày ra tòa Không Em cần phải gặp chị hai để hỏi cho rõ ràng Chị có hiểu thấu mọi chi tiết trong vụ án Mới có thể biện hộ có lợi cho chị hai Chị Hào Em có nghĩ đến không Cho dù bây giờ em có đi gặp chị em Chưa chắc cô ấy chịu gặp Chính vì cô ấy không muốn em đứng ra biện hộ cho cô ấy Anh thượng thêm Chẳng lẽ anh muốn em trơ mắt đứng nhìn Chị em bị phán tử hình sao Chị Hào Anh biết Em là em của cô ấy Cũng là luật sư Em có lập trường của em Nhưng chị của em cũng là bệnh nhân của anh Anh phải bảo vệ bệnh nhân của anh Anh không muốn em đến kích thích bệnh nhân của anh Khiến bệnh của chị em trở nặng thêm Chị Hào à Em có nghĩ đến không Nếu bệnh của chị em trở nặng thì cơ hội để em biện hộ cho cô ấy Cũng không còn nữa Em hiểu rồi Xem ra Em đành phải giấu chị ấy Chuẩn bị cho vụ án này Bởi mới nói Anh rất mong em sẽ ghi nhớ Hiện nay Chị hai em đang vô cùng nguy hiểm Vì bệnh của cô ấy Anh không muốn chị em bị bất cứ kích động gì thêm Anh càng không muốn Em cho chị em quá nhiều sức ép Nếu không cô ấy sẽ nguy đến tính mạng Chí Hào Em cần phải cẩn thận Hiểu không Tốt Tốt quá Chú Triệu đã lâu không gặp Được được Ngồi 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 Cuối cùng cháu đã biết nghĩ lại Chịu ra mặt lo cho chị mình Ba Biết nghĩ lại gì chứ Thì ra anh Chí Hào Là có điều khó xử của mình thôi Không tiện ra mặt mà thôi Đúng vậy Lần này anh Hào con hy sinh lớn lắm đó Luôn cả hôn sự cũng bị quỷ Chị Trung Đừng nhắc chuyện này nữa Nếu tôi có thêm đứa con gái Chắc chắn sẽ gả cho cháu Bà nói chuyện gì đâu không Bà đâu có nói sai Thôi 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 Gia đình các cháu có được một luật sư giỏi Vụ án ấy chắc chắn sẽ thắng kiện mà Tốt quá Có chí hào biện hộ cho lợi tuyết Tốt quá tốt quá Nào 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 Hôm nay các cháu muốn ăn món gì Cứ việc gọi chú sẽ đại Đây Chị Trung Mấy món ăn hôm nay Con gái chú đưa sang có ngon không Ngon à Ngon Anh Hào cháu ăn rất ngon miệng Đúng vậy Cảm ơn chú Triệu Cảm ơn chú Triệu Cảm ơn gì chứ Chúng ta là người nhà mà Hai cháu định coi chú là người ngoài hả Con gái 
con thấy đó Hôm nay mọi người đều vui hay là Con hãy mang một bình Không được uống rượu Hôm nay uống thứ gì cũng được Có điều là bà không được uống rượu Con là con gái của ai vậy Dám cấm cản đủ điều Ba là ba của con mà Anh Chí Hào Hai anh chờ thêm chút nữa Em nấu thêm quần thắng cho hai anh ăn Này này Để chú nói thêm chút nữa Con gái à Cho bà uống một chút thôi Không được Thấm môi thôi Thấm môi thôi Không được Chị Trung Hai cha con này vui tính quá chứ Không được thật sao Không được Dạ đúng Hai cha con tình cảm rất tốt Tình thân là bản tính mà Không thể giả cũng không cắt đứt Nào, anh mời em Anh, em mời anh Chí Trung Tay trái em đánh quyền bị thương Đã nhiều ngày lắm rồi Tại sao vẫn còn rung Không sao đâu Lát nữa em đến quyền quán Nhờ thợ xoa bóp Xoa bóp cho em chỉ hai ngày sau là khỏi Anh khỏi phải lo quá Em mời anh Nào Đúng là thật cảm động Dạ Lần sau đến nữa nha Chào chú Chào hai cháu Anh à Em đến quyền quán nha Em đi Khoan đã Em đừng quên Nhớ tặng quà cho thợ xoa bóp Đừng để người ta làm không công Em biết rồi anh à Chuyện của chị hai giao cho anh đó Ông chủ cho thấy một tô mì Dạ được có ngay Em đi đi Dạ em đi Ông chủ cho thêm tô mì Được có ngay Chờ chút con chịu biện hộ Cho chị hai con thật chứ Có đúng vậy không Đúng không Chí Hào Cảm ơn con Thật đó Cảm ơn Sự sống chết Của chị hai con Đều nhờ vào con Tôi cứu chị của tôi Không cần bất cứ ai cảm ơn tôi Còn nữa Tôi mong ông đừng hiểu lầm Tôi không phải vì sau khi ông đến năn nỉ tôi Tôi mới ra mặt cứu chị của tôi Chuyện của nhà họ tỉnh chúng tôi Không liên quan đến ông từ lâu rồi Tôi biết Tôi biết Tôi tin Chắc chắn con sẽ dốc hết sức Để cứu chị hai của con Có sự biện hộ tốt nhất nên tôi yên tâm thôi Tôi xin lỗi Đã làm phiền Anh thật sự không biết phải nói sao với em Sao hả Anh định bỏ rơi em thật sao Anh đừng có hồng Ái Linh Anh không cần nói nữa Em biết hết rồi Anh và chị hai Đều thích ăn bánh quế qua Em cất công mua cho anh hai hộp Trong đó một hộp là cho chị hai Khi nào anh đi thăm chị Hãy mang cho chị ấy Trước khi ra tòa Anh không thể gặp chị hai Anh Thượng Khiêm đã nói Sợ chị hai sẽ không chịu cho anh đứng ra biện hộ cho chị ấy Sợ chị bị xúc động quá Rồi ảnh hưởng đến bệnh tình Chí Hào Tuy anh không được gặp mặt chị hai Để tìm hiểu vụ án Nhưng em vẫn đặt niềm tin vào anh Em tin chắc Anh có thể giúp chị hai thắng vụ kiện này
Bây giờ anh đã dọn về nhà ở Anh cần phải học cách Tự biết chăm sóc mình Có biết không Anh biết rồi Ái Linh Anh xin lỗi Anh thật sự không có ý muốn rời xa em Em biết mà Tại ba em độc đoán quá Tất cả sự việc Ba đều muốn tiến hành theo ý của ba Với lập trường của ba Ba hoàn toàn không thể nào thấu hiểu Tình cảm giữa anh và chị hai quan trọng cỡ nào Trong mắt của ba Tình thân tình yêu Đều có thể biết bỏ hết Chỉ có tiền đồ về sự nghiệp Mới là trọng tâm của đàn ông Ái Linh Chúng ta đừng trách ba của em nữa Tự anh đã phản tỉnh bản thân Bà đối với anh là tâm trạng Giận sắc không thành thép Đến bây giờ anh vẫn cảm kích ba Những dạy bảo ủng hộ và cất nhắc Trước kia đối với anh Có điều Đối mặt với lương tâm của chính anh Anh thật sự không thể bỏ mặt chị hai của anh Anh thật sự không thể ngờ Lại có ngày hôm nay Anh cần phải có sự lựa chọn Giữa em và chị hai của anh Ái Linh Em đừng bao giờ nghĩ là Anh đã chọn chị hai Và đã ruồng bỏ em Em biết Anh là luật sư vốn là người có thể giúp được chị hai nhất Chính là anh Nhớ ơn đền đáp Là đạo lý căn bản nhất của con người Chí học Em ủng hộ anh Nếu có thể Anh chỉ mong mãi mãi không mất em Anh sẽ không mất em đâu Trái tim em Mãi mãi ở bên cạnh anh Một thời gian sau Ba của em nguôi bớt giận Em và anh đến gặp ba để nói chuyện Trước mắt Việc quan trọng của anh là lo cứu chị hai Em sẽ chờ anh Em sẽ chờ anh Ái Linh Cảm ơn em Cảm ơn Anh Dũng uống nước Chị Trung Hôm mấy anh đã làm cách nào đánh thắng tên chủ bài Kim Cương Rồi làm quyền dương của bến tàu chúng ta vậy Nói cho chúng tôi nghe với Được không? Phải đó Nói đi Nói đi Người ta là quyền dương Ai lại tự mang tài của mình ra khoe chứ Muốn biết phải hỏi người là trọng tài tại chỗ hôm ấy Tôi đây Sẽ đi một vòng lớn dữ vậy Hôm ấy cuộc chiến đã xảy ra Khung cảnh ngày hôm ấy chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung Đó chính là Máu chảy thành sông Chỉ có hai người đánh thôi Có nghiêm trọng vậy không Đúng đó Thấy chưa Người ngoài cuộc mà Thiếu hiểu biết mà Phải nói là hai người thiếu hiểu biết Lúc ấy không có mặt hai người Nếu như có mặt chắc chắn sẽ nhắm mắt lại hết Tại sao phải nhắm mắt lại Lúc ấy chủ bài Kim Cương Chủ bài Kim Cương đứng ở chỗ này Chí Trung thì đứng ở chỗ này Chú bài Kim Cương nhằm vào mặt trái của Chí Trung Túng ra một quyền Chí Trung né được Sau đó chú bài Kim Cương lại nhắm vào mặt phải Cũng túng ra một quyền Chí Trung cũng né được Tiếp theo Chí Trung đã tung ra Kế ác sát của mình Từ đó chú bài Kim Cương không thể đứng lên được nữa Đây chính là yếu mệnh tiểu tử của chúng ta Tại sao mọi người đều dây quanh cái thằng kia Ông mới đến đây làm nên không biết Chí Trung chính là quyền dương của bến tàu chúng ta nó nó là quyền dương của bến tàu này thật sao Sao có thể giả được Danh hiệu của nó là Yếu mệnh tiểu tử Cái gì yếu mệnh tiểu tử chính là nó sao Mấy ngày trước đánh ngã chủ bài Kim Cương chính là nó Đúng không thể giả được Nào nào cạn một đi Cạn một đi Cạn Nhìn thấy không Hoàng hỷ là uống nước Nhìn về đây trước Mặt của Chí Trung vẫn chưa khỏi hẳn Tay của Chí Trung vẫn còn bị thương Có sao không đây chứng tỏ điều gì Chứng tỏ điều gì Đây chứng tỏ là cảnh tượng hôm ấy Là vô cùng kịch liệt Uống nước uống nước Nào nào Cạn 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 Cảm ơn Tỉnh Chí Trung 
qua qua đi qua đi thò tổ trưởng có chuyện gì người anh em chúng ta đều là người nhà cả mà về việc lần trước tôi đánh cậu cậu đừng để bụng nha tổ trưởng à chuyện nó qua rồi đừng để ý đến nữa không sao không sao đâu tốt người anh em có nghĩa khí đáng mặt đàn ông vậy thì để bày tỏ thành ý tôi xin lỗi cậu số hàng bên này tôi đi dành cho cậu có thể quân được bao nhiêu quân bấy nhiêu tôi tính cho cậu hết vậy thì ngại quá không sao đây là địa bàn của tôi giờ tôi quyết định tổ trưởng cảm ơn anh cảm ơn đừng không cần đâu không cần đâu là cậu nể mặt tôi tôi cảm ơn cậu mới phải người anh em lát nữa trước mặt mọi người cậu phải nể mặt tôi đó nha tổ trưởng cảm ơn anh cảm ơn không cần cảm ơn tổ trưởng ông tốt quá ông rất có tình người tốt quá đâu có đâu có là chí trung có tình người rất tốt các cậu cần phải theo mà học hỏi cậu ấy đó nha biết không dạ học hỏi học hỏi học hỏi cho tốt nghe không mau đi làm việc đi đi làm việc đi làm việc làm việc thôi làm việc thôi Chí Hào Mong là bà ghi nhớ câu nói này Ở gần nhà họ tỉnh Tôi không muốn thấy mặt bà Chí Hào Má biết Má không dám mong được con tha lỗi Nhưng hôm nay má đến Là muốn nói với con Là việc liên quan đến vụ án của lợi tuyết Chí Hào Con nghĩ xem Lợi tuyết bị thẩm bân đẩy ngã lên giường Tư thế của cô ấy căn bản không còn sức Cô ấy làm sao đủ sức đâm dao vào ngực của thẩm bân chứ Huống chi lúc đó đèn đuốc đều tắt hết Trong bóng tối Lợi tuyết hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra Trong lúc quảng hốt Cô ấy có thể nhắm đúng ngực của thẩm bân chứ Sao bà biết rõ chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy Má đọc trong một tờ báo Là một tờ báo nhỏ Đã miêu tả hiện trường xảy ra vụ án Má nghĩ có thể con không để ý Cho nên đến để nhắc nhở con Vậy sao Tóm lại Con có tin lời má Chị Hào Có một luật sư giỏi như cậu Biện hộ cho chị hai của mình Không còn gì tốt hơn Nào Lương công tử Cảm ơn anh Đã vì chị của tôi làm rất nhiều việc trong nhiều năm qua Cảm ơn anh đã quan tâm chị hai của tôi Về chuyện của lợi tuyết Cậu không cần phải cảm ơn Phòng làm việc này là sắp xếp cho đoàn luật sư của tôi Bây giờ sẽ giao cho cậu toàn quyền sử dụng Những hồ sơ trên bàn là do đoàn luật sư của tôi đã thu thập những tư liệu có liên quan đến vụ án của lợi tuyết Mong là có thể giúp được cho cậu Thật sự cảm ơn anh Tất cả những gì đã làm cho chị tôi Cảm ơn Có thể góp được một chút công sức cho lợi tuyết là vinh hạnh cho tôi Phải rồi Lợi Tuyết từng nói với tôi về việc cậu muốn tranh cử nghị viên Đến lúc ấy tôi sẽ dùng hết sức cổ động cho cậu Đưa cậu vào được trong nghị viện Bây giờ cậu chuyên tâm lo thắng vụ kiện này trước Nếu cần có trợ thủ, đoàn luật sư của tôi sẵn sàng có mặt Cảm ơn, cảm ơn Nếu thật sự cần đến, chắc chắn sẽ nhờ lương công tử giúp đỡ Nhưng mà tôi đã có sẵn một trợ thủ rồi Tôi... Chí Hào Tôi đã đến muộn Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến Nào để tôi giới thiệu với anh Đây là Hà Văn Đức Bằng học chung đại học của tôi Là chủ bài luật sư của văn phòng luật sư Hộ Phong Do người nước ngoài mở ra 
Lương công tử Anh đừng nghe Chí Hào nói Anh ấy nấu phát thôi Nằm ngồi Văn Đức Cậu có tự nhiên Được Tôi nhớ ra rồi Cậu đứng tên trong top 10 luật sư trẻ tuổi giỏi của thành phố trong năm nay Còn là do đích thân tôi ban thưởng Thẹn quá, thẹn quá Tôi về Chí Hào tốt nghiệp cùng một năm Đứng tên trong top 10 luật sư kiệt xuất Lại muộn hơn cậu ấy một năm mới được bầu Vậy có tức chết hay không chứ Tốt, tốt lắm Có hai luật sư giỏi bắt tay cùng lo Vụ án có lợi tuyết tôi có thể yên tâm rồi Nếu có cần gì Có việc gọi điện cho tôi nhé Đừng công tử Nếu như tôi không thể tẩy oan cho chị cả của tôi Vậy thì chức luật sư này Không làm còn hơn Đúng, nói rất phải Để giới luật sư chúng ta không mất đi một nhân tài Vụ kiện này bằng mọi giá phải thắng Trong giờ cậu nhé Cố lên Đây là tất cả tư liệu liên quan đến vụ án có lợi tuyết Đều để trong này Đã làm phiền Cảm ơn nhé Không có chi Này anh xem đi Sợi dây chuyền này hình như tôi đã thấy ở đâu rồi Trông nó quen quá Má, má đừng có đi Má, chí hào Má, má đừng có đi Má Chí hào Chính là cái dao này Nó đã đâm vào ngực của Thẩm Bân Là cái dao đã trực tiếp tạo nên tử vong cho Thẩm Bân trên dao có dấu tay của chị hai Xem ra Bất lợi lớn nhất Đối với chị hai chính là điểm này Đúng Xem kỹ một chút Lời khai của Trương A Tùng Người làm của nhà trọ này Lúc ấy hắn đứng ngay trước cửa này Đích thực đã nhìn thấy chị hai lợi tuyết Đang cầm cái dao Còn cái dao thì đang cắm trên ngực của Thẩm Bân Đây là lời khai của nhân chứng duy nhất Trong vụ án mạng này Và trên cây dao đích thực có dấu dân tay Của chị lợi tuyết Cộng thêm quá nhiều thù mới hận cũ Của nhà họ tỉnh Cùng chị Lợi Tuyết Với nạn nhân Thẩm Bân Nên đã khiến cho chị Lợi Tuyết Có động cơ giết chết Thẩm Bân Cho nên vụ án này Đối với chị Lợi Tuyết Vô cùng bất lợi Khoan đã Lúc nãy cậu nói Trương A Tùng người làm của nhà trọ này Nhìn thấy chị hai Đôi tay nắm lấy cây dao Và cây dao thì đang cắm trên ngực của nạn nhân Thẩm Bân Đúng Trương A Tùng đã nói như vậy Trương A Tùng đã nói Hắn thấy đôi tay của chị hai nắm lấy cây dao Và cây dao đang cắm trên ngực của nạn nhân Thẩm Bân Đúng vậy Chẳng phải cũng chứng thực Trương A Tùng Hắn không nhìn thấy chị hai cầm cây dao Đâm vào ngực của nạn nhân Thẩm Bân Đúng không Đúng Giang Đức Hay là chúng ta Có thể dùng cái lý này Biện hộ cho chị hai Chí Hào Vụ án có lợi tuyết Mấy ngày qua con điều tra đến đâu rồi Chị của con tuyệt đối không giết người Tuyệt đối không giết người Hôm nay tôi đến tìm ông Chính là di chuyển của chị hai Tại phòng tư liệu của cảnh sát Tôi nhìn thấy một sợi dây chuyền Dây chuyền Dây chuyền gì Trong trí nhớ của tôi Nó đã được má luôn đeo trên cổ trong mặt dây có tượng tống tử nương nương À Đó là tượng thần tống tử nương nương 
Do bà nội con cầu xin Bồ Tát phù hộ cho nhà họ tỉnh Có thể có thêm cháu trai để tặng cho má con Và còn là do chính tay của bà đeo cho má con Sao hả? Nó có liên quan đến vụ án có lợi tuyết à? Theo bà được biết có thể đã bị thẩm bân cướp đoạt rồi Vậy là sao Con nghĩ xem Năm xưa họ rời khỏi nhà mình không bao lâu Tiền của mang theo đã bị thẩm bân phung phí hết sạch Sợi dây đó còn có thể ở trên người của mẹ con sao Được rồi Không còn gì nữa Chí hào Chí hào Chỉ cần có thể tẩy oan cho chị hai của con có chuyện gì Con cứ việc đến tìm ba Nhớ đó Chị con tuyệt đối không giết người đâu Về điều này con nên hiểu rõ hơn ba Mong là lợi tuyết sẽ không sao Mong là lợi tuyết sẽ không sao Ba con nói không sai Món đồ ấy Sau khi Mẹ con ra đi không lâu Đã bị thẩm bân lấy đi Mẹ muốn giành lại nó Đã bị thẩm bân đánh cho một trận Con xem Bây giờ vẫn còn sẹo Vậy tôi biết rồi Chí Hào Chị hai con tuyệt đối không phải hung thủ giết người Con cần phải tẩy sạch tội quan cho chị hai con Những lời này lúc nãy bà đã nói với tôi rồi Thật ra Má còn muốn nói với con Con nhất thiết phải ghi nhớ Con là do một tay chị hai con nuôi lớn Điều này đâu cần bà phải nói Chí Hào Còn chuyện gì nữa không Không còn Không còn Ông chủ về nha Dạ đi thông thả đi thông thả Lần sau đến nữa lần sau đến nữa Con gái à Mấy ngày nay con phải thường xuyên đến nhà của Chí Trung Chị của cậu ấy sắp ra tòa Việc này con đừng bao giờ quên nha Theo con thấy kỳ này Chí Hào có thể thắng kiện vụ án này không Chắc sẽ thắng kiện Chí Trung nói với con Mấy ngày nay anh Chí Hào đi ra ngoài tìm manh mối Cho chị hai lợi tuyết Mỗi ngày đến nửa đêm mới trở về Vậy tức là có hy vọng lắm Coi như ông trời đã mở mắt <cười> ba Theo ba thấy Khi nào chị Lợi Tuyết Được vô tội thả bỏng Sẽ cho con về Chí Trung đính hôn Nhưng con cảm thấy Phải chờ mẹ trở về Cả nhà chúng ta được đoàn tụ rồi Đính hôn như vậy Mới có ý nghĩa chứ Cha thấy hy vọng không lớn Sao cha lại mất lòng tin như vậy Chẳng phải cha đã nói nhất định phải chờ đến khi mẹ trở về mà Con nói rất có lý Rất có thể ban đêm bảy đi ngang qua Đúng, con gái Theo con thấy, ngày thường tiệm chúng ta 9 giờ là đóng cửa nghỉ Bây giờ đổi lại đến 12 giờ mới nghỉ nha Bà không tin, bà không chờ được mẹ con Cứ như vậy đi Chí Trung Chí Trung Chí Trung Chí Trung Chí Trung Chí Trung, Chí Trung. Chí Trung. Chí Trung. Chí Trung. Chí Trung. Xem lại ngủ ngoài này 
Em chờ anh về Này này Dạo này anh hơi bận Sẽ về hơi muộn Còn em vết thương vẫn chưa khỏi hẳn Phải nghỉ ngơi sớm để dưỡng thương cho tốt Sau này đừng chờ anh nữa Nào Về phòng nghỉ đi Khoan đã Anh ạ à, Số tiền này anh cầm lấy Anh đã nói rồi Khi nào cần đến sẽ bảo em đưa Anh Ở đây chỉ có 2-3 ngàn mà thôi Anh cứ giữ lấy Anh ạ à, Lúc trước em cứ tưởng anh sẽ không về giúp chị hai Cho nên em đã đánh mấy trận quyền chợ đen Kiếm được một số tiền Nhưng bây giờ anh đã về rồi Số tiền này em giao cho anh Thôi thôi được rồi anh giữ nha Anh trắng cố lên Em yên tâm Dạo này anh đã tìm được một số chứng cứ tương đối có lợi cho chị hai Mong là sẽ giúp được cho chị Thật vậy chứ Ừ Tốt quá rồi, tốt quá rồi Chị hai được cứu rồi Chị hai được cứu rồi Lợi tuyết Anh rất muốn Chí Hào Có thể nhanh chóng giúp em thắng kiện Tiếp theo Anh mới có thể cứu em Lợi tuyết Em sẽ khỏe lại mà Nhất định em sẽ khỏe lại Hãy tin em Anh sẽ cứu em Lời tuyết Em hãy yên tâm Nhất định Anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em Mình không nên Mình thật sự không nên Nghe chị Cát nói Mọi người đếp vì mình Vất vả buôn ba Nhất là Chí Hào Nói vì mình đã hy sinh quá nhiều Mình không thể như vậy Mình không thể tiếp tục như vậy Mình vô cùng thương yêu tụi nó Ngược lại Mình đã làm hại tụi nó Ông trời Con phải làm sao Thật ra con phải làm sao Nó muốn tôi tức chết mà Nó muốn tôi tức chết mà Bà Tại sao ba lại tức giận như vậy Bà có thể không giận sao Bà nghe người ngoài họ nói Tên Chí Hào khốn nạn kia Bây giờ một lòng một dạ lo cho vụ án của chị nó E là vụ kiện này không kéo dài 3 đến 5 năm cũng không kết thúc được Ba Lần này nó tiêu rồi Tiêu rồi, nó tiêu hết tất cả Ba Ba đừng trách Chí Hào Con hiểu rõ Chí Hào Ba nghĩ xem Chị hai của Chí Hào đã gian nan cực khổ miết bao nuôi lớn Chí Hào Vì gia đình Chị hai đã làm việc cho vũ trường con cảm thấy bây giờ Chí Hào đứng ra biện hộ cho chị hai của anh ấy Con càng khâm phục anh ấy Ấy, đừng nói là con ngưỡng mộ nó Bà cũng rất ngưỡng mộ nó Nhưng như vậy nó sẽ không tiêu đời sao Con nghĩ xem Bà đào tạo Chí Hào đến bây giờ Có điểm nào bà không bằng chị hai của nó chứ Bà đành chịu Tiền đồ của nó đã quỷ trong tay chị của nó Bà, sao ba lại nói như vậy chứ Tại sao bà không thể nói như vậy cái thằng đó vì chị của nó Nó đã tiêu đời rồi Triệt để tiêu đời rồi Cái thằng vô dụng Ba Ba Đừng làm vậy mà 
Xin ba cho Chí Hào một cơ hội nữa Cho nấy một cơ hội nữa Ba, còn gian xin ba Còn đừng nói nữa Đây là điều không thể Ba, ba biết con rất yêu Chí Hào Con và Chí Hào không thể xa nhau được đâu Ba, nếu ba còn nhận đứa con gái này Nếu ba vẫn còn thương con Thì xin ba hãy cho Chí Hào một cơ hội nữa Ba, còn gian xin ba Trước này ba rất thương con Ba Trước này bà rất thương con mà Có đúng không ba Con Giang xin ba Con Giang xin ba Xin ba cho Chí Hào một cơ hội nữa Con xin ba mà Xin ba cho Chí Hào một cơ hội nữa đi Con Giang xin ba Ba Con Giang xin ba Con Giang xin ba Trước này ba rất thương con mà Có đúng không ba Con Giang xin ba Con Giang xin ba Ba xin ba cho Chí Hào một cơ hội nữa Em chỉ có thể sanh danh đứa con gái này thôi Anh biết mà, anh biết mà Tội nghiệp nó quá Vừa mới sanh ra đã sắp mất mẹ Không đâu mà Không đâu mà Bác sĩ nói em không sao mà, không sao mà Tưởng kính Em thật sự không muốn rời xa hai người Hận như Anh biết mà anh biết trong lòng em muốn nói gì Em yên tâm Anh đảm bảo với em Sau này con gái của chúng ta Sẽ không chịu cực khổ gì Nhất định anh sẽ thay em chăm sóc con Thật tốt Anh cho nó suốt đời đều hạnh phúc vui vẻ Em yên tâm Hân như Hân như Hân Như Hân Như Hân Như à Hân Như Anh không sao quên được em Điều đáng tiếc là Không thể cùng hưởng phước với em Em yên tâm Những gì em dặn dò trước khi ra đi Nhất định anh sẽ dùng tất cả yêu thương để chăm sóc Ái Linh Anh sẽ cho con tận hưởng vinh hoa phú quý Là một thiên kim tiểu thư hoàng mỹ Nếu không Anh sẽ có lỗi với em Sẽ có lỗi với em Hân nhiên Là ba Chiều ngày mai có một buổi họp phát biểu chính kiến Đã được dự định sẵn từ trước Và chiều ngày mai Con biết Con còn nhớ Ba Con có chuẩn bị sẵn Cảm ơn ba đã nhắc nhở Tôi đã sắp đặt cho cậu từ trước rồi Sáng sớm ngày mai Sau khi xử xong vụ án của chị hai cậu Nhanh chóng đến hội trường để chuẩn bị Tôi và Ái Linh sẽ đến đó sớm Cảm ơn Cảm ơn ba 
Ngày mai xử án xong Nhất định con sẽ đến đó liền Nhất định sẽ đến đó liền Cho xe đi Thì ra ba vẫn còn quan tâm đến mình Ngày mai bất luận thế nào Mình cũng sẽ đến đó cho kịp Chị hai của con cũng sắp ra rồi Chúng ta phải kiểm tra lại tư liệu cho kỹ Chí Hào Chí Hào Cậu phải nhớ kỹ Lát nữa đừng làm cho chị cậu quá kích động Đừng để quấy chịu sức ép quá lớn Thường Kim Anh đừng quên những gì anh đã nói Chị hai chỉ là bệnh nhân của anh Im lặng Đứng lên Vụ án số 00028591 Bắt đầu xét xử Truyền bị cáo tỉnh lệ tuyết Chị hai Sao lại là em Em không nên đứng ra biện hộ cho chị Em không nên đến Em không nên đến Thưa quan tòa Viện kiểm soát khởi tố bị cáo tỉnh Lợi Tuyết Vào ngày 20 tháng 12 năm nay Lúc 2 giờ 10 phút khuya Giết chết nạn nhân thẩm bần sau khi điều tra nhân chứng vật chứng đầy đủ đó không phải là luật sư của tôi đó không phải là luật sư của tôi đó không phải là luật sư của tôi tôi không có luật sư đó không phải là luật sư của tôi tôi không có luật sư bị cáo im lặng đó không phải là luật sư của tôi cô tỉnh lại tuyết cô hãy bình tĩnh lại ông không phải là luật sư của tôi tôi không có luật sư im lặng đó không phải là luật sư của tôi tôi không có luật sư im lặng tôi không cần luật sư ông không phải luật sư của tôi bị cáo hãy im lặng Thưa quan tòa Tôi không cần người để biện hộ cho tôi Tôi chính là hung thủ Tôi chính là hung thủ Tôi không cần người để biện hộ cho tôi Tôi không có luật sư Tôi chính là hung thủ Chị hai Tôi không cần luật sư Tại sao lại như vậy Im lặng im lặng Người này không phải luật sư của tôi Bị cáo không được gây rối trật tự tòa án Người này không phải Thưa quan tòa Chị hai của tôi tuyệt đối không phải là hung thủ giết người Tuyệt đối không phải là hung thủ giết người Đúng rồi Nó không phải hung thủ Nó không phải là hung thủ Im lặng im lặng Có nghe thấy không các người còn làm ồn nữa Lập tức đuổi ra khỏi tòa Tôi không cần Chị Hào mau nghĩ cách đi Tôi không cần Mau lên nào Tôi không cần luật sư biện hộ Đừng để chị hai của cậu quá kích động Cứ như vậy là không được đâu Tôi không cần Thưa quan tòa Đương sự của tôi có bệnh trong người Hiện nay tinh thần cực độ không ổn định Tôi yêu cầu tạm ngừng xét xử Không Không cần Không cần Không cần Tôi không cần ông biện hộ cho tôi Ông về đi Tôi chính là hôn thủ Tôi chính là hôn thủ Tôi chính là hôn thủ Các ông hãy bảo hắn về đi Im lặng Im lặng Chị hai Tôi không cần Còn làm ồn nữa Tôi sẽ kiện các người quấy rối công đường Lợi tuyết Mẹ có không cần luật sư cũng không cần Im lặng Phán tôi tội chết đi Phán tôi tội chết đi Quan tòa đại nhân Lợi tuyết nghe anh nói có được không Em hãy thả lỏng tinh thần Bình tĩnh một chút Đừng nghĩ ngợi gì cả Tôi là hung thủ giết người Em đừng có nghĩ gì cả Tôi là hung thủ giết người Thưa quan tòa Tỉnh lại tuyết Hãy bình tĩnh lại Im lặng Các người hiếp về đi Các người hiếp về đi Lợi tuyết Lợi tuyết Lợi tuyết Lợi tuyết
lợi tuyết chị hai làm gì vậy im lặng im lặng xin lỗi nhé không được không được lợi tuyết thưa tòa bác sĩ cao thượng kim là bác sĩ chuyên khoa não do trạm giam giữ mời chăm sóc cho tỉnh lợi tuyết bây giờ tôi yêu cầu lập tức ngừng xử cho thân chủ của tôi được cấp cứu các người lui xuống hết bác sĩ ở lại đưa bị cáo đến bệnh viện bây giờ ngưng xử lợi tuyết lợi tuyết chị hai lợi tuyết chị hai lợi tuyết chị hai lợi tuyết chị hai lợi tuyết con à con đừng bao giờ có chuyện được rồi được rồi lợi tuyết chị hai chị hai con à con đừng bao giờ có chuyện lợi tuyết lợi tuyết con phải ráng lên lợi tuyết chị hai được rồi không được kéo dài má má con gái của tôi sao vẫn chưa đến thiệt là các vị đã chờ lâu đã để các vị chờ lâu tôi xin lỗi các vị các vị ráng chờ thêm chút nữa các vị đã chờ lâu ráng chờ thêm chút nữa xin lỗi mọi người xin mọi người ráng chờ thêm chút nữa xin lỗi nha để mọi người phải chờ lâu xin mọi người bình tĩnh đừng nóng chờ thêm chút nữa ứng cử viên sẽ đến liền sẽ đến liền thật là ngại quá thật là ngại quá để mọi người phải chờ lâu xin lỗi xin lỗi xin mọi người ráng chờ thêm chút nữa các vị đã chờ lâu xin lỗi xin lỗi xin chờ thêm chút nữa xin lỗi xin mọi người ráng chờ thêm chút nữa bà chắc chắn chí hào sẽ đến anh ấy nhất định sẽ đến xin chờ thêm chút nữa xin lỗi xin mọi người ráng chờ thêm chút nữa bà chắc chắn chí hào sẽ đến anh ấy nhất định sẽ đến chúng ta chờ thêm chút nữa chí hào anh hứa với ba rồi thì chắc chắn sẽ đến chúng ta chờ thêm chút nữa nhé được thôi vậy con bảo nó đến đây Xin lỗi các vị Xin mọi người chờ thêm chút nữa Thượng Kim Anh Thượng Kim thế nào rồi Thượng Kim con nói mau Lợi tuyết nó thế nào rồi Không sao bác gái ạ à, Bác đừng hốt quản Đừng hốt quản anh Thượng Kim Chị hai của em không sao tận chứ Yên tâm đi không sao Chí Hào Chí Hào Cậu đã hứa với tôi thế nào Tôi bảo cậu phải lưu ý Phải lưu ý Bây giờ vậy đó Cậu xém chút lấy mạng của chị hai cậu Cậu biết không Chị Hào Chị Hào Chị hai của con Bây giờ bệnh tình tạm thời đổ ổn định Con hãy mau đến chỗ hợp phát biểu chính kiến Công chừng bây giờ vẫn còn kịp Ở đây con không cần phải lo Có rất nhiều người canh chừng Chị Hào Chị Hào Con mau đi đi Chị Hào Chúng tôi đã bàn qua Điều mà chị hai cậu quan tâm nhất Chính là việc ứng cử của cậu Cậu đừng để chị hai của cậu thất vọng Tôi bảo tài xế đưa cậu đi Không Tôi không nhìn thấy chị hai thoát cảnh nguy hiểm Tôi đâu còn bụng dạ đi làm chuyện khác Tôi phải ở đây Chờ chị tôi ra Ông trời Xin hãy cứu lợi tuyết Một đứa bé lương thiện như vậy Xin ngài đừng để nó bị hành hạ nữa Đều là lỗi tại con Là con đã nợ nó Hãy trút hết cổ nạn lên người của con Trút lên người của con Thật là quá đáng mà Tôi xin lỗi, hãy chờ thêm chút nữa Thật ra còn phải chờ đến bao giờ Tôi xin lỗi, thật ra có đến hay không chứ Các vị, các vị Xin lỗi, xin lỗi Thật là có lỗi, thật là có lỗi Xin lỗi, xin lỗi Vừa mới được biết, tỉnh Chí Hào luật sư đột nhiên Trong người không được khỏe, không thể đến đây được Xin mọi người yên lặng Buổi phát biểu chính kiến hôm nay Đành phải tạm thời quỷ bỏ Xin mọi người thông cảm cho Xin lỗi mọi người Còn chúng tôi là thằng khờ Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Vô cùng xin lỗi Sau này chúng tôi không đến nữa đâu Xin lỗi mọi người Đi về Xin lỗi Cùng lão gia Xin lỗi
Cùng lão già chúng ta cũng về chứ Được, cậu cậu cứ về đi Về hết đi Đừng có ai ở lại Ba Con cũng về đi Tỉnh chí hào Mày thật là quá đáng mà Chí hào Chuyện của cậu sẽ không sao Đừng quá lo lắng Chí trung Chí trung Bệnh tình của chị hai thế nào rồi Anh Thượng Kim nói Lúc chị ngất xỉu đụng trúng đầu Phải chờ chị hai tỉnh lại Rồi mới có thể xác định được mức độ bị thương của chị ấy Lúc chị ấy vào đây Hiện tượng sống sót rất ổn định Sau khi cấp cứu Trước mắt đã thoát khỏi nguy hiểm Nhưng mà Chúng tôi vẫn sợ Bà thông gia Bà thông gia Bà đừng lo quá Đừng lo quá Lợi tuyết là một người tốt Sao có thể gặp chuyện chứ Sẽ không sao đâu Bà đừng lo Tôi cũng biết bà nóng lòng Sợ mọi người không ăn không uống gì cả Cho nên có mang mì nấu sẵn đến đây Nào nè Con gái Nào Ăn chút mì nha Bác gái Ăn chút mì đi cho đỡ đói Ăn một chút đi mà Chí Trung Con ăn đi Ăn chút mì đi Ăn chút đi Phải giữ gìn sức khỏe Lương công tử Đưa cho cậu ấy Được Chí Hào Ăn cho đỡ đói Nào Lợi mai à Cháu ăn đi Ăn đi Hôm nay Hôm nay mì của tôi ế Không ai chịu ăn Ba Ba biết Bà thông gia Lợi tuyết Các nhân thiên tướng Quỷ sẽ không sao đâu mà Sẽ không sao đâu bà yên tâm Tôi tin chắc sẽ không sao đâu Bà đừng lo lắng quá có được không Yên tâm đi Đừng đau buồn quá Đừng đau buồn quá Sẽ không sao đâu Bảo Châu Bảo Châu Mấy ngày nay bà đã đi đâu Thật ra bà đã đi đâu Chỉ mấy ngày vắng mặt Sao bà như thay đổi thành người khác vậy Thật ra chuyện gì đã xảy ra hả Nhận kỳ Những gì cần nói tôi đã nói trong thư Tôi có nỗi khổ của tôi Sau này Ông sẽ hiểu rõ Bảo Châu Bảo Châu Thật là nực cười Tỉnh lợi tuyết căn bản không cần chí hào Làm luật sư biện hộ cho mình Là chí hào nó tự chuốt khổ vào thân Bây giờ để tôi xem Nó còn mặt mũi gì nữa Bà Chị lợi tuyết ngất xỉu bị đưa về bệnh viện Chắc chắn trong lòng chí hào rất đau khổ Đau khổ hơn nữa Cũng là do nó tự chuốt lấy Đáng định Bà hoàn toàn không tội nghiệp cho nó Bà chí hào anh ấy Bà không cho phép con nhắc đến tên của nó nữa Một người đàn ông yếu đuối như vậy Bà sẽ không tha thứ cho nó đâu Bắt đầu từ bây giờ Không cho phép con gặp mặt nó nữa Bà sao ba lại như vậy Hiện nay Chí Hào đang rất đau khổ rất cần con Chị lợi tuyết thì nằm trong bệnh viện Con cần phải đi thăm Con nói gì Con đi thăm mà Con rảnh rỗi quá sao Quyết định như vậy Hôn ước của con và nó Bà sẽ quỷ bỏ Sau này con và người của nhà họ tỉnh Không còn liên quan gì nữa Ba không được như vậy Bà cho con biết Bắt đầu từ bây giờ Bà không cho phép con ra khỏi nhà một bước Ba Sao ba lại như vậy Bà nói cho con biết Bắt đầu từ bây giờ Bà không cho phép con ra khỏi nhà một bước Sao ba lại như vậy chứ Thank <laughs> you.
Má Đừng lo lắng nữa Má Anh Thượng Kim Thượng Kim Lợi tuyết đã tỉnh lại Tôi đã dùng thuốc giúp cô ấy thư giãn tinh thần Bây giờ coi như tạm thời được ổn định À phải rồi Lương công tử Đã nhờ trạm trưởng giúp đỡ Chắc có thể để lợi tuyết Ở lại bệnh viện quan sát một đêm Nếu như không có triệu chứng não bộ bị chấn động Ngày mai Sẽ được giải về trạm giam giữ Lợi tuyết đã được chuyển về phòng bình thường Chúng tôi có thể vào trong thăm nó không Phải đó anh Thượng Kim Chúng tôi có thể vào trong không Lợi tuyết là tội phạm trong một vụ trọng án hình sự E là Không vấn đề đâu Tôi là luật sư của chị ấy Tôi có thể vào trong thăm chị ấy Chị Hà Chị hai cậu thấy mặt cậu như vậy Sẽ càng xúc động thêm thôi Để tránh sự việc tương tự xảy ra Tôi nghĩ Cậu đừng nên biện hộ cho cô ấy nữa Không 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 anh Tượng Kim Anh của em luôn có hôn nhân cũng nhắm quỷ Chính là muốn biện hộ cho chị ấy Bất luận thế nào anh cũng không được để anh ấy bỏ cuộc Không thể để anh ấy bỏ cuộc Anh Tượng Kim Chị Trung là nói không sai Bất luận thế nào em cũng sẽ biện hộ cho chị hai đến cùng Chị học Hôm nay tình trạng ra tòa cậu cũng nhìn thấy đó Chị hai cậu không muốn cậu biện hộ cho mình Tình thần vô cùng kích động đã bị ngất xỉu tại chỗ Xém chút nữa mất mạng Chị Hào cậu có nghĩ đến Nếu cậu vẫn kiên quyết biện hộ cho cô ấy Cậu chỉ cần làm bệnh quấy tăng thêm nghiêm trọng hơn nữa Cậu có biết không Nhưng mà tôi phải cứu chị ấy Tôi cần phải cứu chị ấy Xin chị ấy cho tôi một cơ hội nữa Chí Hào Đừng đi Chí Hào Má Con vào xin chị hai của con Chỉ làm cho nó càng thêm đau khổ thôi Má Con đừng vào trong đó Má Bác gái Má Chí Hào, em đi làm cho mẹ choáng. Em mới nghe lời mẹ, đừng cố chấp nữa Để giữ được mạng của chị hai con Chí Hào ạ, à, bỏ cuộc đi Đừng có cản tôi Mọi người đừng cản tôi, có được không Chị hai đã bỏ công nuôi lớn tôi Trở thành một luật sư Nếu tôi không thể ra tòa biện hộ cho chị tôi Tôi làm luật sư có ý nghĩa gì chứ Có ý nghĩa gì chứ Không Tôi nhất quyết sẽ tiếp tục Tôi tuyệt đối không bỏ cuộc Tôi đi năn nỉ chị hai Làm gì hả? Làm gì hả? Chí Hào Tôi là luật sư biện hộ của tỉnh Lợi Tuyết Chí Hào Chí Hào Lùi lại, lùi lại Chí Hào Chị hai Chí Hào Chí Hào Chí Hào Hiện nay chị của cậu rất suy nhược đây là thời gian mấu chốt Hôm khác hãy nói có được không Tôi nhưng mà tôi Cậu không được chọc giận chị hai của cậu nữa Cậu mau ra khỏi đây Nhưng mà tôi Thượng Kim Tôi Tôi không sao Không sao đâu Lợi tuyết Anh hãy để cho em nói chuyện riêng với Chí Hào Được Anh đồng ý Nhưng mà Em cũng phải hứa với anh Từ từ nói Đừng để kích động quá Được không? Được Chi Hào Nào Chị hai Ngồi đi Chị hai Em xin lỗi Em xin lỗi Em đã không nói trước Em Chị Hào Chị đã nói rồi Không muốn em dính líu vào vụ án này Tại sao em không nghe lời của chị chứ Lại còn ra thẳng tòa làm luật sư biện hộ cho chị Ai bảo em làm vậy Sao em lại làm như vậy Chị Trước kia chị thường nói với em Phải làm một luật sư tốt Giúp đỡ những người bị oan ổn Bây giờ em đã trở thành luật sư rồi 
Bảo vệ chính nghĩa là nguyên tắc của em Em tin chắc Chị tuyệt đối không giết người Tuyệt đối không giết người đâu Chị hai Ít cha mấy ngày qua Đối với vụ án Em đã đi sâu về tìm hiểu và phân tích Chị Em xin chị Hãy để em là luật sư biện hộ cho chị Có được không Em xin chị mà Cho em cơ hội Em nắm chắc Có thể đánh thắng vụ kiện của chị không Em nắm chắc Em dám chắc chắn Chị hai Chứ cần chị đừng nói mình là hung thủ giết người nữa Vậy sự thật chắc chắn Sẽ có ngày được sáng tỏ Sự thật sáng tỏ thì sao chứ Đến lúc ấy Mọi người đều sẽ biết Quan hệ dòng máu của em và chị Người khắp thiên hạ đều sẽ biết Em có một người chị đã từng làm vũ nữ Là chị đã nuôi nấng em từ nhỏ đến lớn Thôi được Chị đơn giản nói cho em biết Chị không muốn gì chị Mà làm quỷ tương lai của em Chị nói như vậy đủ rõ rồi chứ Em không sợ Người khác muốn nói sao cứ để họ nói Em rất hân hạnh Em rất vinh dự có một người chị như chị Từ nhỏ đến lớn Chị chịu đói chịu lạnh Chịu đủ thứ gian nan Chị hết lòng bảo vệ em Nuôi nấng em Em chưa bao giờ quên Em chưa bao giờ quên Em chính là em của chị Em là em của chị Chúng ta đều cùng một dòng máu Chứ cần em cứu được chị Người khác muốn nói gì Cũng chẳng sao Chị hai Chứ cần chị đồng ý cho em làm luật sư biện hộ cho chị Em gian xin chị Chị Hào Em có tấm lòng như vậy Chị đã mãn nguyện lắm rồi Nhưng mà Chí Hào Em là hy vọng của nhà họ tỉnh chúng ta Em có cơ hội bước lên đỉnh cao của cuộc đời Em có biết không? Nghĩ lại Nhà chúng ta trước kia khổ biết mấy Hiếm có nhìn thấy thành tựu bây giờ của em Em có biết trong lòng chị Vui đến cỡ nào không? Chị hai Chị vui lắm đó Chị hãy nghe em nói Nghe em nói đi chị Em đừng nói gì nữa Chị hai không muốn em làm trái ý của chị Em hiểu không Chị hai Nếu không Chị sẽ không uống thuốc Không tiếp nhận trị liệu Chị sẽ ở trong trại giam giữ Để chờ chết không, chị đừng như vậy Chị hai à, chị đừng như vậy Có được không, chị hai Em xin chị đừng như vậy, có được không Em thật sự muốn giúp chị Em thật sự muốn giúp chị Nhưng mà Nhưng mà em thật sự không biết phải làm thế nào Mới có thể giúp được chị Chị hai Nếu em thật sự muốn giúp chị hai Thì mau về nhà họ cung Đối đãi ấy lên thật tốt Theo đuổi thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của em Chị Hào Mọi người đều rất kỳ vọng vào em Em đừng để người nhà thất vọng vì em Có được không? Không, không Em không cần người khác có kỳ vọng gì về em Em chỉ mong Em có thể chứng minh chị là vô tội Chị là vô tội mà Chị hai Em xin chắc chị tuyệt đối không giết người Tuyệt đối không giết người mà Chị hai Chị Hào Tại sao em không chịu nghe lời chị chứ Chị hai em xin chị mà Tại sao em không chịu nghe lời chị chứ Chị hai Sao em có thể như vậy Chị hai Sao em có thể như vậy Chị hai Sao em không chịu nghe lời chị Chị hai Chị hai Chị hai Anh Thượng Kim Sao em không chịu nghe lời chị Chị hai 
lợi tuyết lợi tuyết lợi tuyết lợi tuyết lợi tuyết tỉnh đại luật sư lòng tốt dụng nhất thẩm bị một đời vũ hậu vũ bó tại tòa sao có thể đăng như vậy cô chủ chị phúc cô chủ tôi có chuyện phải ra ngoài lão gia đã căn dặn là không cho cô chủ ra ngoài tôi có chuyện thật mà chị đừng có cản tôi không được cô đừng làm khó tôi nữa có được không có chuyện gì tự tôi chịu trách nhiệm đừng cản tôi cô chủ cô chủ cô không được đi tôi dám xin cô mà chị đừng có cản tôi cô không được đi chị phúc chị đánh ra cô chủ cô chủ hải linh con định đi đâu hiện nay chi hào rất quan mang anh ấy cần con con phải đi gặp anh ấy không được chỗ nào con cũng không được đi Bà, bà ấy thật sự rất cần con Bà cho con đi có được không? Đứng lại Vô ít thôi Nó yếu đuối vô dụng Không dứt khoát lập trường Một con rể như vậy không có cũng được Bây giờ cả chị của nó Cũng không cho nó đứng ra biện hộ Tất cả không thể để nó bước vào cửa nhà họ cùng một bước Bà Sao bà lại như vậy Còn Còn đúng là quan được Ai Linh Con nghĩ xem Với địa vị trên xã hội của cha Con muốn có một đối tượng tốt cỡ nào Sao lại không có Tội tình gì phải chịu thiệt như vậy chứ Con chỉ cần chí hào Con chỉ cần chí hào Hỗn sự Đúng là ta đã nuôi chiều con đến hư rồi Nuôi chiều đến hư rồi Ba Không phải tất cả mọi người đều như ba Cầm lên được bỏ xuống được Chị Hào có tình cảm sâu nặng với chị hai Nên anh ấy rất khó xử Đây chính là điểm có tình có nghĩa của anh ấy Bà không thể vì vậy mà đánh giá thấp Với lại lần này anh ấy bị ép bỏ cuộc biện hộ Là vì bệnh tình của chị hai Thật sự quá nghiêm trọng Nên anh ấy mới bỏ cuộc Bà chắc chắn bây giờ anh ấy rất đau khổ Anh ấy cần con Con nên ở bên cạnh anh ấy Nó đáng đời Bà không cho phép cô đi gặp nó Bà Bây giờ tình hình chứ phải là tệ lắm Bên ngoài vẫn chưa biết quan hệ chị em có hai người Bà có thể cho Chí Hào cơ hội lần nữa Bà Bà đã từng nói Chí Hào là người có tài Bà có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả Gia đình chúng ta làm lại từ đầu có được không Bà có thể tiếp tục với sự dung bóng cho anh ấy bao năm qua Chắc chắn anh ấy có thể đắc cử tham nghĩa viên mà Như vậy chẳng phải rất tốt sao Ba, hãy cho anh ấy cơ hội lần nữa Cho anh ấy về nhà đi Ba, con xin ba Không được Cùng tử kính này nói một là một Ba đã nói quỷ hôn ước với nó rồi Ba không thể cho nó trở về đây nữa Ba, con yêu Chí Hào Nếu mà không đồng ý cho Chí Hào trở về nhà ở Thì con sẽ dọn ra ngoài ở với anh ấy Cái gì, con dám à Làm thử xem con mà như vậy Bà sẽ nhốt con lại Không được ra khỏi nhà nửa bước Bà Trước này bà rất thương con Con và Chí Hào thật lòng yêu nhau Bà không thể tách rời tụi con Bà không được tách rời tụi con Thôi đi đừng nói thêm nữa Việc này có quyết định như vậy Bà Đây Con Con đang làm gì vậy Đứng lên Nếu mà không chấp nhận cho Chí Hào dọn về nhà ở Thì con sẽ quỳ mãi ở đây Con Con đừng có dở chứng mà Con đứng lên đi Đứng lên Con không có dở chứng Con cũng chưa bao giờ mang tình cảm của con về Chí Hào Coi là trò đùa Chí Hào là người duy nhất Xứng đáng để con gửi gắm các cuộc đời nếu bà không chấp nhận để chí hào dọn về nhà ở Thì con sẽ quỳ mãi ở đây không đứng lên Con đừng có quy hiếp bà Đứng lên Bà nói với con lần cuối cùng Con mau đứng lên cho bà Trừ khi bà cho chí hào dọn về nhà ở Được Được lắm Bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi Con không chịu nghe lời của ba nữa Vậy được Được 
Con thích quỳ Con có việc quỳ ở đây đi Cái gì Có như vậy thật sao Vậy có thể vì quấy quá kích động Nên ảnh hưởng tinh thần của quấy Thượng Khiêm Loại bệnh này em nên hiểu rõ Đừng bao giờ để lợi tuyết Bị bất cứ kích động nào nữa Để tránh bệnh tình trở nặng Thưa thầy Điều này em hiểu Nhưng chí hào em quấy Cứ đội biện hộ cho quấy Em Em cũng không thể cực lực ngăn cản Mà huống chi cậu ấy có lập trường của mình Nếu không phải lợi tuyết bệnh nặng như vậy Em tin chắc Em cũng ủng hộ cậu ấy nếu là như vậy Thì khó lắm đó Thưa thầy Em đã suy nghĩ kỹ Hiện nay cách duy nhất Là nhanh chóng giúp lợi tuyết Xin phép tại ngoại chữa bệnh Thưa thầy Về mặt này Cần có sự giúp sức của thầy Vậy được Vậy em nhanh chóng xin phép tại ngoại chữa bệnh Thầy sẽ sức phối hợp với em Em cảm ơn thầy Cảm ơn Vậy em đi nhé Được đi đi Tại sao lại như vậy chứ Cảm động quá, cảm động quá Hiếm có nha Con gái à Mười mấy năm nay chúng ta đã đốt nhiều nhang thơm Xem đó Hai chị em đều nghĩ cho đối phương Bất cả mạng cũng không tiếc Đúng vậy ba Nhưng mà Cứ tiếp tục như vậy cũng không giải quyết được gì Nếu như vậy tính sao đi Đúng là đã làm khó ba Đây còn khó hơn chơi cờ Xem đó Chị thì nghĩ cho em Người trong nhà thì nghĩ cho người chị theo con, sau này sẽ có kết cục thế nào? Kết cục sẽ như thế nào hả? Bà, bà giỏi lắm mà, bà đoán đi Bà đoán à? Bà đoán Chắc chắn vụ án có lợi tuyến sẽ thắng kiện Bệnh của cô ấy cũng được thượng khiêm chữa khỏi Cuối cùng cả nhà được đoàn tụ Sau cùng sẽ đến tiệm của chúng ta để khách không sai Chắc chắn có kết cục như vậy Chắc chắn là có kết cục như vậy Ba Kết cục như vậy thì rất tốt Nhưng chung quy chỉ là sự trong mong của chúng ta Vậy là con không hiểu rồi Để ba dạy cho con Con nghĩ xem Nếu con cứ mang chuyện này Nghĩ về cái tốt của nó Vậy kết cục của nó Sẽ thường tốt thôi Nói với con con cũng không hiểu Chê con không hiểu thì nói làm chi Ông chủ cho một tô mì Được có liền Con gái à, Con bưng đồ ăn Bà nấu mì Đồ ăn có rồi nè Lúc đầu cứ tưởng Sau khi ra tòa là có thể tẩy oan cho chị hai Cứu chị ấy ra ngoài chữa bệnh Nhưng mình lại không ngờ Xém chút làm cho chị ấy mất mạng mình cũng đánh giá thấp Quyết tâm nhận tội của chị ấy Chị Hào Này không thể thay đổi ý định của chị cậu Hay làm vậy đi Nhờ anh Thượng Khiêm kê tòa bác sĩ Xin phép chữa bệnh cho chị hai Đừng để chảy ra tòa nữa Như vậy thì cậu có thể Mở tung ra để biện hộ cho chị ấy Không thể thấy được đâu Nếu để chị hai biết chuyện Chắc chắn chị sẽ cương quyết không uống thuốc chờ chết Nếu như cậu không tiện ra mặt Vậy thì để tôi Cậu cũng chính là tôi Chị hai cũng không cho cậu ra tòa biện hộ cho chị ấy đâu Cây này không được, cái kia cũng không được Tôi hết cách rồi Những vụ án luật sư không ra mặt Thì có thể thắng kiện Tôi chưa từng được nghe nói đến Văn Đức Thật là ngại quá Giống vậy cậu là luật sư giỏi Được người ta ôm theo số tiền lớn Để tranh nhau mà nhờ giả 
Nhưng cậu dị giúp tôi đánh vụ kiện này Không hề nhận thù lao Lại phải chịu sự uất ức này Nếu như cậu muốn rút lui Tôi có thể thấu hiểu Tôi chỉ nói vài câu hả giận Cậu nói gì vậy Trước kia trong thời gian học hành cực khổ Chị hai đã mang những món ăn ngon nhất đến trường cho cậu Không bao giờ thiếu phần của tôi Cho cậu biết Trong lòng của tôi Chị ấy là chị ruột của tôi Vụ kiện của chị ấy đánh chết Tôi cũng không rút lui Tốt Người anh em Cảm ơn cậu Tôi cũng sẽ tiếp tục kiên trì Tôi sẽ chuẩn bị tốt để ra tòa lần nữa Để lần sau khi ra tòa nhất định Tôi sẽ nghĩ cách thuyết phục chị hai Vậy mới được chứ Phải rồi, xém chút quên mất Hôm qua lúc cậu ở bệnh viện với chị hai Ái Linh đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại để tìm cậu Chắc cô ấy rất lo cho tình trạng của chị tôi Tôi lại bận đến quên báo cho cô ấy biết Thiệt là Alo Ba Con là Chí Hào Ba Hôm qua con phải ở lại bệnh viện với chị hai Nên không kịp dự buổi phát biểu chính kiến Con thật sự có lỗi Con xin lỗi Ba Có thể nhờ ba nhắn Ái Linh nghe điện thoại của con không Cái gì Mày muốn Ái Linh nghe điện thoại Cái thằng họ tỉnh kia tôi cho mày biết Ái Linh sẽ không nghe điện thoại của mày Càng không đến gặp mày Hôn ước của mày giải Linh từ nay Cũng quỷ bỏ 